এটা হচ্ছে রুম যে এসি আছে এই যে এসি এটার ভাড়া কত পড়লো সুমন তেরোশো তেত্রিশ এই হচ্ছে বেড আর বাথরুমটাও দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে বাথরুম ঠিকঠাকই আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল ইন্ডিয়া কেউন ঝড় যদি গুগলে মারো দিয়ে দেবে এটা আর এটা এই রুমই সেম রুম নন এসি আছে তার ভাড়া হচ্ছে সাতশো তেত্রিশ টাকা ঠিক আছে তো এখন সাইট সিনে বেরোই চলো যাওয়া যাক বন্ধুরা আমরা এই হোটেলেই ছিলাম হোটেল ইন্ডিয়া এর ফোন নাম্বার ডিটেলস সব আমরা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আজকে আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশান কাঞ্জিয়ারি ড্যাম তা এখানে কাঞ্জিয়ারি ড্যাম দেখাচ্ছি তেইশ মিনিট লাগবে সতেরো কিলোমিটার রাস্তাটা দেখেছ কাঞ্জিয়ারি ড্যাম যেতে গেলে এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে গুগল তাই দেখাচ্ছে সব জায়গায় তো এলিফ্যান্ট করিডোর লেখা ও দারুণ 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 কোনো কথা হবে না দারুণ মাথা খারাপ করে দেওয়া ভিউ ফার্স্ট ভিউটাই মাথা খারাপ করে দেওয়া অসাধারণ অসাধারণ বেশ সুন্দর আমি বলবো এখানে এলে এইটা মিস করবেন না অবশ্যই আসু অবশ্যই আসু জানি না আমাদের যেতে দেবে কি না ড্যাম তো অনেক নিয়মকানুন থাকে তবু একটু যাই ढुके কিন্তু রাস্তাগুলো খুব সুন্দর উঁচু নিচু আর জঙ্গলে ঘেরা আর মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট জায়গাতেই লেখা থাকে এলিফ্যান্ট করিডোর তা এখানকার যে পাবলিকরা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলে হ্যাঁ এখানে নাকি সন্ধ্যাবেলা হলে কোনো না কোনো জায়গায় এলিফ্যান্ট বেরোয় বাইক পার্কিং আছে ইয়াপার ইয়াপার কই বাইক পার্কিং হ্যাঁ পার্কিং নেই আমরা এই ব্রিজটা দিয়ে এসে গাড়ি এইখানে পার্কিং করেছি আর এদিকে হচ্ছে গুন্ডিচা ঘাঘি ওয়াটার ফল অসম লাগছে না একদম দারুণ জায়গা দারুণ चलो जावा जा जलप्रपाते नामते गरकम एक सीढ़ी दिए नामते कष्ट अपने এরকম সিঁড়ি করা আছে এরকম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে কোনো কষ্ট নেই অল্প এটা হচ্ছে মেন ওয়াটারফল এখানকার এই গুন্ডিচাঘাঘি অ্যাকচুয়াল বৈতরণী নদীর ওপর মানে নদীকে কেন্দ্র করেই এই গুন্ডিচাঘাঘি অবস্থিত এখানে জল এখন তো ভালোই স্রোত বর্ষাকালে এর চার গুণ হয়ে যায় মানে আজ থেকে দু মাস আগে যা স্রোত ছিল এখন তার মোটামুটি ধরে নিন থার্টি পারসেন্ট স্রোত আছে
ভীমকুণ্ডে যাওয়ার সময় এরকম একটা রাস্তার সঙ্গে পরিচয় হলো মনে হচ্ছে এটা বৈতরণী নদী অসাধারণ অসাধারণ আছি ভীমকুণ্ডে ভীমকুণ্ডের নিচেটায় যাব আমরা উপরটায় যাব আগে এইখানটা একটু দেখে নিই বেশি হাতে সময় নেই পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যাবে আর এখন মোটামুটি প্রায় চারটে পনেরো বাজে তার তার যা করতে হবে তারা তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ লাঞ্চও হয়নি আমাদের কারো এটা দেখে আগে লাঞ্চ চলো ওপরে যাওয়া যাক আমরা এসে গেছি ভীমকুল খালি পেটে কিচ্ছু খাইনি কিচ্ছু না বাহ নাইস ড্রোন ক্যামেরা লাগবে না এখানে এই ক্যামেরাই ঠিক আছে ওপরে গেলেই ওটা ড্রোন হয়ে যাবে সাধারণ অসাধারণ ভিউ হচ্ছে এই ভীমকুণ্ডের জানি না কতটা বুঝতে পারছেন মারাত্মক ভিউ মারাত্মক যাব ওইখানে একটা টাওয়ার আছে ওই টাওয়ারটার উপরে যাব মারাত্মক হিস্ট্রি সম্বন্ধে যতটুকু জানলাম এখানে পঞ্চপাণ্ডবরা যখন এসছিল ভীম নাকি স্নান করার জল পাচ্ছিল না তখন নাকি গদা দিয়ে এই পাথরে আঘাত করে আর এখান থেকে ভীমকুণ্ডের নাকি উৎপত্তি কথিত আছে সকলে তাই বলছে আমিও তাই বললাম আমরা আছি একদম ওয়াচ টাওয়ারের টপে অসাধারণ একটা ফিলিংস কেমন লাগছে সুমন দারুণ 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 এক্সেলেন্ট যে না আসবে সে কোনোদিন এই জিনিস দেখেনি একদম বস্তু হবে নর্থ বেঙ্গল ফেল নর্থ বেঙ্গল ফেল একদম নিচের দিকে তাকালে না একবারে মাথাটা কেমন একটা করছে কিন্তু রিয়েলি দারুণ জায়গা দারুণ যে কটা জায়গা দেখছেন এই প্রত্যেকটা আমার রেকমেন্ড রইল আজকে আর একটা জায়গায় যাওয়ার আমার কথা ছিল কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেছে যাওয়া যাবে না সীতাবিঞ্জি সীতাবিঞ্জির ওখানে এই এই জায়গাটা আমার ক্যান্সেল করতে হবে আমি দেখব মানে যেতে পারবো না বলে আপনাদের কোনো বলবো না যে ভালো খারাপ কিছু জানি না আমি যাইনি
ওসম ওসম আপনারা যখন আসবেন তখন এই ব্রিজটা দিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার আমি যেখান থেকে টিকিট কাটলাম এখান থেকে এসে এই যে টাওয়ারটা আছে এই টাওয়ারটায় আসতে পারবেন নিচে সিঁড়ি আছে অসাধারণ আপনারা ঢুকেই ভাববেন না যে খুব ছোট জায়গা যখন সামনের দিকে আসবেন তখন দেখবেন সম্পূর্ণ কল্পনার থেকেও আলাদা প্রথমে আমরাও বুঝতে পারি নিজে সামনের দিকে এত কিছু আছে কিন্তু পিছন দিকটা দেখলে লোকে ভাববে হয়তো খুব অল্প কিছু আছে আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই যে খাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে এটার যে নদীটা বইছে এটা কিন্তু বৈতরণী নদী জায়গাটা নাম হচ্ছে ভীমকুণ্ড কিন্তু এই নদীটার নাম কিন্তু বৈতরণী নদী আমি এই আমি যে সময় এসছি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আকাশে মেঘ বলে অতটা ভালো লাগছে না কিন্তু এখান থেকে নাকি সানসেট খুব ভালো দেখা যায় আর যে ওপারের যে রেঞ্জটা দেখছেন একদম ওই ওই পারে ওটা কিন্তু ময়ূরভঞ্জ জেলা ময়ূরভঞ্জ ওখানেও কিন্তু একটা এরকম ভিউ পয়েন্ট আছে চলুন তাহলে আজ এই অবধি হোটেলের দিকে এগোনো যাক কারণ আমাদের দুদিনের ট্রিপ কালকে আবার আমাদের অন্যান্য অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি এখন এখন কিচ্ছু খাওয়া দাওয়া হয়নি এখন খেতে হবে না খেলে এনার্জি পাচ্ছি না চলো টাটা বাই রাত্রিরে ফেরবার পথে সুমনের গাড়িটা গেছিলো খারাপ হয়ে কোনো স্টার্ট নিচ্ছিল না তখন সেখানে ছিলাম হচ্ছে ভীমকুণ্ডে ভীমকুণ্ড থেকে বেরিয়ে একটা শুনশান রাস্তায় এখানে তো বেশিরভাগই শুনশান রাস্তা শুনশান রাস্তায় গেছে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না তারপর ওখান থেকে রয়্যাল এনফিল্ডের যে সার্ভিস সেন্টার সেখানে ফোন করে তা ওখানেই একটা আশেপাশে ধাবাতে রেখেছিলো গাড়িটা আজকে সকালবেলা গিয়ে আনলাম এখন বাজে প্রায় দেড়টা প্রায় দেড়টা না একটা পঁয়ত্রিশ বাজে এখনও কোনো সাইট সিন করা হয়নি এই রয়্যাল এনফিল্ডে গাড়িটা নিয়ে এলাম এখন দেখা যাক কি হয় পরের আপডেট আবার দিচ্ছি পুরো একটা দিন আমাদের ওয়েস্টেজ হয়েছিল বলে আমরা রাত্রিবেলা ড্রাইভ করে কলকাতা ফিরেছিলাম এবং সাইট সিনও করেছিলাম সেই ভিডিও থাকবে পরের পার্টে